வணக்கம் ஆன்மை நண்பர்களே நாம் இன்று காணவிருக்கும் பதிவு மலையாள பகவதி வேப்பிலை பிரணவ மந்திரம் அதாவது மலையாள பகவதியை சித்தி செய்து கொண்டு அந்த வேப்பிலையை கொண்டு எவ்வாறு நாம் துஷ்ட கிரகங்களையும் ஏவல் பில்லி சூன்யம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்களையும் கண் திருஷ்டி ஏவல் போன்ற விஷயங்களையும் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய தோஷங்களையும் எவ்வாறு நாம் நிவர்த்தி செய்வது அதற்குண்டான மந்திரத்தையும் இந்த பதிவில் நாம் காணவிருக்கிறோம் ஆகவே இந்த பதிவினை காணும் நண்பர்கள் இந்த பதிவு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் கமெண்ட் செய்யுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது தான் நான் தொடர்ந்து போடக்கூடிய பதிவுகள் உங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் பதிவில் வந்தடையும் நீங்களும் பார்த்து பயன்பெற முடியும் நான் ஏற்கனவே மலையாள பகவதியை எவ்வாறு சித்தி செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு பதிவை பதிவிட்டிருந்தேன் அந்த பதிவினை பார்க்காதவர்கள் அந்த பதிவை பார்த்து அறிந்து தெரிந்து சித்தி செய்து கொண்டு இந்த வேப்பிலை பிரணவ மந்திரத்தை எவ்வாறு நாம் இதை சித்தி செய்து கொண்டு பிறருக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த இன்னல்களை எவ்வாறு நாம் தீர்ப்பது என்பதை பற்றிய இன்றைய பதிவு ஆகவே இந்த பதிவை காண்போம் முதலில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமெனில் வளர்பிறையில் வரக்கூடிய வெள்ளிக்கிழமை அன்று ஸ்நானம் செய்து சுத்தமான ஒரு அறையை தேர்ந்தெடுத்து அந்த அறையில் பசும் சாணம் இட்டு கோமியம் தெளித்து அதை மொழுகி அங்கே கோலம் இவைகளை இட்டு அந்த இடத்தில் ஒரு கும்ப கலசத்தை ஸ்தாபிதம் செய்து அந்த இடத்தில் ஒரு பீடம் அமைத்து அந்த பீடத்தின் மீது ஒரு பட்டு வஸ்திரத்தை இட வேண்டும் சிகப்போ அல்லது மஞ்சள் பட்டு வஸ்திரத்தையோ அணிந்து அதன் மீது அந்த கலசத்தை வைக்க வேண்டும் அந்த கலசத்திற்கு முன்பாக ஒரு பெரிய வாழைகளை வைத்து அந்த வாழைகளையில் பொறி கடலை அவள் தேங்காய் வெற்றிலை பாக்கு பழம் பால் கற்கண்டு தேன் இவைகளை வைத்து நாம் அந்த கலசத்திற்கு தூப தீபம் காண்பிக்க வேண்டும் காண்பித்து விட்டு ஒரு கொத்து வேப்பிலையை கொண்டு வந்து வைத்து பாத்திரம் செப்பு பாத்திரமோ அல்லது பித்தளை பாத்திரமோ கொண்டு வந்து அதன் நிறைய நீர் அந்த நீர் ஏழு ஊர்களில் இருந்து கிணற்றுகளிலிருந்து எடுத்து வர வேண்டும் ஆனால் தற்போது அது இந்த காலத்திற்கு சாத்தியம் இல்லாதது கிடைப்பவர்கள் அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இல்லையெனில் நமக்கு நம் வீட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய சுத்தமான நீரை எடுத்துக்கொண்டு அந்த நீரில் மஞ்சளை கரைத்து அந்த மஞ்சளில் சிறிது பசும் கோமியத்தை கலக்கி அதில் அந்த வேப்பிலையை தியானித்து கொள்ள வேண்டும் தோய்த்து கொண்டு இந்த பகவதியை ஓம் மலையாள பகவதி உக்ர மலையாள பகவதி சகல சித்திற்கும் முதற்காரணியே தாயே நின்னை முப்பொழுதும் முந்தி தியானித்தேன் வருந்தி அழைத்தேன் பாவா தாயே பகவதி அடியேனு கருள் புரிவாய் ஓம் ஸ்ரீயும் கிளியும் சவ்வும் சுவாகா என்று நாம் இந்த மந்திரத்தை கூறி ஒரு மூன்று முறை கூறி இதை தியானம் செய்து கொள்ளுங்கள் முதலில் மலையாள பகவதியை தியானம் செய்து கொண்டு அந்த மஞ்சளில் நாம் முக்கி எடுத்த அந்த வேப்பிலையை கொண்டு யார் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த வேப்பிலையை கொண்டு இந்த பிரணவ மந்திரத்தை கூறி அவர்களுக்கு அந்த தோஷங்களை கழிக்க வேண்டும் ஆனால் இதை கழிப்பதற்கு முன்பாக நாம் இந்த மந்திரத்தை சொல்லி சித்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது மூல மந்திரமானது ஓம் நமோ பகவதி மாதங்கி துர்கி சர்வதுஷ்ட கிரகம் நாஷய நாஷய ஸ்தம்பய ஸ்தம்பய கிராம் வீரி சிங்கமுகி தும் தூளி தூளி ஹும் பட்வாகா என்று ஆயிரத்தி எட்டு முறை இந்த மந்திரத்தை கூறி சித்தி செய்து வைத்து கொண்டு பிறகு யாருக்கு துஷ்ட கிரகங்களால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அல்லது சிறு குழந்தைகளுக்கு தோஷங்கள் ஏற்படும் அப்படிப்பட்ட தோஷங்கள் ஏற்படக்கூடிய அந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த மஞ்சள் நீரில் இந்த வேப்பிலையை துவைத்து அவர்களுக்கு இந்த மந்திரத்தை கூறி பதினாறு முறை இடம் வலமாக அவர்களை அந்த வேப்பிலையாய் மந்திரித்து அந்த வேப்பிலையை அவர்களை தலையில் சுற்றி மூன்று முறை பிறகு அவர்களுடைய பின்பக்கமாக கொண்டு சென்ற வேப்பிலையை முறித்து கீழே போட்டுவிட வேண்டும் இப்படியாக நாம் செய்யும் பொழுது குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி பெரியவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு பிடித்திருக்கக்கூடிய கண் திருஷ்டியாக இருந்தாலும் சரி மற்ற ஏவல் தாண்டு தூவல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி ஏவல் பில்லி சூனியம் என்று சொல்லக்கூடிய துஷ்ட கிரகங்களால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் சரி அந்த கிரக பீடைகள் அவர்களை விட்டு விலகிவிடும் இதை தொடர்ந்து காலை மாலை ஆக மூன்று நாட்களுக்கு செய்ய வேண்டும் இப்படி செய்யும் பொழுது அந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து அவர்கள் மீண்டு வருவார்கள் 
ஆகவே இதை நம்பிக்கையோடு செய்ய வேண்டும் இப்பொழுது கூட சிறு குழந்தைகளுக்கு தோஷங்கள் அண்டுவது உண்டு மசூதிக்கு சென்று ஓதி வருகிறார்கள் அதை விட இது சிறந்தது இதை செய்து அந்த குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த துஷ்ட சக்திகள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கிரகங்கள் அந்த யோகினிகள் அந்த பூதங்கள் போன்ற விஷயங்களிலிருந்து அவர்கள் மீண்டு வருவார்கள் ஆகவே இதை சித்தி செய்து வைத்து கொண்டு அனைவருக்கும் செய்யலாம் அதை விட முக்கியமானது கண் திருஷ்டி ஓமல் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கண் திருஷ்டி தான் தற்போது இருக்கக்கூடியது ஆகவே எல்லோருக்குமே நிறைய பேருக்கு இந்த கண் திருஷ்டி பாதிப்புகள் இருக்கிறது போராமை பொச்சரிப்பு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கண் திருஷ்டியே மிகவும் மிகவும் மனிதனை பாதிக்கிறது ஆகவே அந்த பாதிப்பிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கு இந்த மந்திரத்தை பிரயோகப்படுத்தி அவர்களுக்கு செய்யும் பொழுது அந்த பாதிப்பிலிருந்து அவர்கள் முற்றிலும் விலகிவிடுவார்கள் ஆகவே நம்பிக்கையுடன் செய்து பயன்பெறுங்கள் என்று கூறி மீண்டும் அடுத்ததொரு நல்ல பதிவு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்